அசீம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகமும் டாடா அறக்கட்டளை நிறுவனமும் இணைந்து லிரில் லிட்ரஸி ரிசர்ச் இன் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எனும் தலைப்பில் பள்ளி மாணவர்கள் எழுத்தறிவுத் திறனை கற்றுக்கொள்ளும் விதம் பள்ளி ஆசிரியர்கள் எழுத்தறிவுத் திறனை கற்பிக்கும் விதம் மற்றும் இவ்விரண்டு செயல்பாடுகளிலும் உள்ள குறைநிறைகள் ஆகியவற்றை பற்றி அறிய ஒரு கள ஆய்வினை மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவில் உள்ள வாடா மற்றும் யாத்கிர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் மேற்கொண்டது பள்ளியில் பின்பற்றப்படும் கலைத்திட்டம் பள்ளியின் கால அட்டவணை ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் முறை செயல்பாடுகள் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளும் முறை பள்ளி இயங்கும் விதம் ஆகியன உற்று நோக்கப்பட்டும் வருடம் இருமுறை எழுத்தறிவு தொடர்பான தேர்வுகளை நடத்தியும் ஆய்வுக்கு தேவையான தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டன ஒரு மாவட்டத்திற்கு முன்னூற்றி அறுபது மாணவர்கள் என ஒன்று முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் எழுநூற்றி இருபது மாணவர்கள் எவ்வாறு படிக்க மற்றும் எழுதுவதற்கான திறன்களை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பது குறித்த இந்த ஆய்வு மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டது பள்ளிகளில் தமிழ் எழுத்து மொழியை கற்பிக்க லிரில் ஆய்வறிக்கை கூறும் பரிந்துரைகளையும் அதற்குரிய மாதிரி வகுப்பறை செயல்பாடுகளையும் அரசு தொடக்கப்பள்ளி நோனாங்குப்பத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர் திரு சுபாஷினி அவர்கள் தற்போது பகிர்ந்து கொள்வார் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு ஜேம்ஸ் டி கோடிங் பத்தி நம்ம வந்து டி கோடிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எழுத்த அதோட ஒளியோட இணைக்கிறது அதை நம்ம எவ்வளோ விரைவாகவும் சரியாகவும் செய்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வேகமாக வந்து நம்ம புரிதலோட கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட சாராம்சம் இப்போ நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தையும் கற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக தான் வந்து வகுப்பறையில் உட்காடுறாங்க நம்ம என்ன கற்றுத்தரணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நம்ம நினைக்கிறத சில குழந்தைங்களால் செய்ய முடியுது சில குழந்தைங்களால் செய்ய முடியாது இல்லை அதனால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதுக்கு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கே விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிட முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா அவங்க கற்றுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் வந்து குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை தொடர்ச்சியாக அவங்க முடிக்கிற வரைக்கும் அதை திரும்ப 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 ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பசில் கேம் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஜாயினே பண்ண முடியாது ஆனால் கூட அவங்க வந்து திரும்ப 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 முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வகுப்பறைக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்ட உடனே அவங்க வந்து அந்த முயற்சியவே வந்து சில சில நேரங்களில் கைவிட்டுடுறாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பறைக்கு உள்ளே வரும்போது ஒன்று வந்து ஆசிரியரோட பாராட்டு ஆசிரியர் வந்து நல்லா பண்ணால் நம்மளை பாராட்டுவார் இப்போ நம்மளை பண்ணலைனா அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பின் வாங்குறாங்க அடுத்தது நண்பர்கள் நம்மளை விட இவங்களாம் வேகமாக முடிக்கிறாங்களே நம்மளால் அதை முடிக்க முடியல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ வகுப்பறை எப்படி இருக்கணுங்கிறதுல வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அடுத்ததாக வந்து இப்போ இவங்க வந்து இந்த இந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நான் வந்து சொல்றேன் மொத்தம் ஆறு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க முதல் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா அர்த்தமுள்ள செயல்களின் வழியா வரி வடிவங்களை ஒழிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்மளோட வகுப்பறை பெரும்பாலான வகுப்பறைகள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெறும் அந்த வரி வடிவங்களை எப்படி எழுதுறது எழுதுறது எழுதுறதுன்னு எழுதுறது கே செயல்பாடுகள் மூலமா கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நான் அதுக்காக ஒரு இந்த படத்தை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள் மூலமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அர்த்தமுள்ள ஒழிப்பை வந்து கொண்டு வர முடியும் வரி வடிவத்தையும் ஒளியையும் நம்ம வந்து இணைக்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அந்த டீ கோடிங்கை நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து குழந்தைங்க வந்து பேசுவாங்க பேச்சு மொழி இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து அப்படியே வந்து அவங்கள வந்து எழுதுறதுக்கு பழகுங்க சொல்லும் போது எழுதுனது அதே மாதிரி இங்க எறும்பு சக்கர தின்ன போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப வந்து நம்ம எழுத்து வடிவ நம்ம எழுத்து மொழியா எழுதும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தேன் குடிக்க செல்கிறது இல்ல பறக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதோ ரொம்ப 
ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டட் சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனா இங்க வந்து குழந்தைங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி வந்து நீங்க எழுத பழகுங்க இப்ப அதுக்கு வந்து உதாரணமா அவங்க வந்து ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க காற்று இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பசங்க வந்து காத்து அப்படின்னா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் காத்துன்னு எழுதுங்க அவங்க நமக்கு என்ன மோட்டிவ் என்ன நம்மளோட எய்ம் என்ன அவங்க வந்து சீக்கிரமா அந்த எழுத்துக்களை கத்துக்கணும் உரிய ஒளியோட கத்துக்கணும் அப்போ காத்து கா இத்து கா கத்துக்கிறாங்க இத்து கத்துக்கிறாங்க தூ கத்துக்கிறாங்க சோ காற்றுன்னு அப்ப மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி மாத்திக்கலாம் குழந்தைங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆனா நம்ம ஆரம்பத்துல சொல்லி கொடுக்கும் போது காத்துன்னு எழுதி அப்படியே எழுதலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்குதான் நான் இந்த உதாரணத்தை காமிச்சேன் இது வந்து என்னோட கிளாஸ் ரூம் போர்டுல நான் வந்து ட்ரை பண்ணது அதுக்கடுத்து அவங்க இன்னொரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் அந்த முறை அர்த்தமுள்ள செயல்பாடுகளுக்கு வந்து அவங்க சில விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அதுல வந்து மீண்டும் மீண்டும் ஒரே மாதிரியான பேட்டர்ன் வர்ற மாதிரியான வாக்கியங்களை வந்து குழந்தைங்களுக்கு ப பழகும் போது அவங்க வந்து கெஸ்டிங்ல வந்து ரீட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து உதாரணமா இப்ப என்னோட வகுப்பறையில வந்து பசங்க வந்து இப்ப எனக்கு பிடிச்ச விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஊஞ்சல் பிடிக்கும் எனக்கு பந்து பிடிக்கும் எனக்கு கபடி பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த எனக்கு பிடிக்கும் இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து அவங்களால வந்து ஈஸியா ஆஹ் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் இதை வந்து மற்ற குழந்தைங்களும் படிக்கும் போது இது இவன் எழுதியிருக்கிறது வந்து இது எனக்கு இது பிடிக்கும் அப்ப நடுவில் இருக்கிறது வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து எழுத்த வந்து யூகிக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் அதுல வந்து லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ரோச் ஒண்ணு சொல்றாங்க என்னன்னா நேரடியா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கலை அனுபவத்தை கொடுக்கறது தான் வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ரோச் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அங்க என்ன பார்த்தாங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து திரும்ப வகுப்பறையில வந்து எழுத வைக்கிறது அது சார்ந்த சொற்களை வந்து எழுத வைக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் வந்து நம்ம வந்து த்ரூ மீனிங்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு அதே மாதிரி இப்ப வந்து மீன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எழுத்துலயே ஆஹ் அந்த வரி வடிவமும் ஒளியும் நம்ம சேர்த்துதான் அது ஒரு சொல்லோட பகுதியா மாறுதுங்கிறத வந்து குழந்தைங்களுக்கு உணர்வு ஆஹ் அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இலை வந்து அவர் சொல்லியிருப்பாரு பசங்க வந்து இலைன்னு இருக்கும் ஆனா வந்து ஈ காமிச்சா கூட அவங்க இலை தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னாவே புரிஞ்சிருக்காங்க நமக்கு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா ஈனு நம்ம வரையிறோம் இல்லையா அதோட ஒளி வந்து ஈ அப்படிங்கறத வந்து அவங்க வந்து இணைக்கிறதுக்கும் அந்த இலையோட ஒரு பகுதி தான் ஈ அப்ப இன்னொரு ஒழிப்பு அதுல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து அவங்க பிரிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து ஸ்டோரி புக்ஸ் ஆஹ் குழந்தைங்க அந்த ஆஹ் எந்த நிலையில இருக்கிறாங்களோ கற்றலோட அந்த வாசித்தலோட எந்த நிலையில இருக்கிறாங்களோ அந்த நிலைக்கு தகு தகுந்த மாதிரியான புத்தகங்களை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து என்னோட நாங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணிருக்கோம் அதுல என்ன பண்ண பண்ணனா இது மாதிரி பிக் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் குழந்தைங்களுக்கு தெரிந்த வார்த்தைகள் அது எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப பெரிய படங்களாகவும் பெரிய வார்த்தைகளாகவும் வந்து போட்டு வகுப்பறையில வந்து மாட்டி வச்சிருந்தோம் அது வந்து குழந்தைங்க எடுத்து ரொம்ப ஆர்வமா வந்து படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுடைய சூழல்ல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள்ல எடுத்து அதை வந்து ஒரு பிக் புக் அப்படின்னு சொன்னா ஏன்னா நம்ம புத்தக பூங்கத்துல கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய புத்தகங்கள் வந்து குழந்தைங்களுடைய இந்த பிரைமரி கிளாஸஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியான அதாவது முதல் இரண்டு வகுப்புகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த புத்தகங்களை கூட வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து முதல் ரெக்கமெண்டேஷன் செகண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நான்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் பள்ளி படிப்பு முடிக்கிற அந்த வரைக்குமே அந்த பிரைமரி கிளாஸஸ்ல வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை கத்துக்கிறதுக்கு பயிற்சியும் அதுக்கான வாய்ப்பும் வழங்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா வாய்ப்பு கொடுக்கறதே கிடையாது திருப்பி திருப்பி மனப்பாடம் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த ட்ரில்லுக்குள்ளதான் திரும்ப திரும்ப போறோமே தவிர அவங்களே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அதுக்கு வந்து சில செயல்பாடுகள் அந்த செகண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் சில செயல்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஸ்கூல் கேம்பஸ்க்குள்ள நிறைய சொற்கள் வந்து அவங்களால பார்க்க முடியும் அப்ப அந்த ஸ்கூல் கேம்பஸ்க்குள்ள இருக்கிற சொற்களை எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து சொல்ல வைக்கிறது எழுத வைக்கிறது இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளுக்குள்ள போகும்போது அவங்க வந்து இந்த எழுத்துக்களை வந்து ரொம்ப எளிமையா வந்து கத்துப்பாங்க அந்த வரி வடிவங்களோட கத்துப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து சொற்குடும
வெறும் டீ கோடிங் டீ கோடிங்னு போகாம அந்த டீ கோடிங்கை எப்படி வந்து ஃபாஸ்ட் பண்றது அதுதானே நம்மளுக்கு முக்கியம் எவ்வளவு விரைவா பண்றாங்களோ அப்பதான் வந்து அவங்க வந்து சீக்கிரம் கத்துக்க முடியும் அப்போ சீக்கிரம் படிக்க முடியும் அப்போ அதுக்கான செயல்பாடுகளாக தான் அவங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து துணை எழுத்துன்னு நமக்கு வந்து வசவசன்னு இருக்கு அப்போ அவ் மறுபடியுமே அதே தான் அவங்களுக்கு பெரும்பான்மையாக வந்து நம்மளுடைய வகுப்பறையே வந்து வெறுமனே டீ கோட் பண்ணுறதுக்கே செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத தவிர்த்து மொழியை கற்கிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணமாக அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா சில குழந்தைங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு குழுவாக பிரித்து அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு குழு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குழுவுக்கு வந்து கா அப்படின்ற எழுத்து அது அப்புறம் வெறும் துணைக்கால் மட்டும் கொடுக்கறது அப்புறம் வந்து இன்னுங்கிற எழுத்து கொடுக்கறது இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எழுத்துக்களை மட்டும் தனியாக ஒரு குழுக்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் இதில் இருந்து புதிய சொற்களை வந்து நீங்கள் உருவாக்குங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவங்கக்கிட்ட கொடுங்க அவங்களே வந்து புதுசாக கத் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கற்றுக்கட்டும் அப்படிங்கிறது அடுத்து மூணாவது ரெக்கமெண்டேஷனாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வரி வடிவத்தின் ஒளியை கேட்க வாய்ப்புகளை உருவாக்குங்க நம்ம வந்து வரி வடிவமா இப்ப கான்னு சொல்றோம் ஆனா கான்ற ஒளி அவங்க எப்படி எல்லாம் கேப்ப கேட்க முடியும் எங்கெல்லாம் அவங்க வந்து கேட்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க நீங்க வந்து அதுக்கான வாய்ப்புகளை திரும்ப திரும்ப கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப உதாரணமா எலி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிள்ளைங்க கிட்ட வந்து ஏ தனியா லீ தனியா நீங்க தனித்தனியா கொடுத்துருவீங்க கொடுத்துட்டு இப்ப பாரு லீ ஏ இருக்கு அப்ப அதை ரெண்டையும் இணைக்கும் போது ஒன்னால வந்து எலிய உருவாக்க முடியுதா இப்ப மாத்தி அமைச்சா உருவாக்க முடியுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வெறு இது இது நமக்கு வந்து தமிழ் புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நியூ டெக்ஸ்ட் புக்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு நிறைய வந்து இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னா நிறைய நேரத்தை வந்து வெறும் எழுத்துக்களை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்திட்டு இந்த மாதிரி பயிற்சிகள்னு வரும்போது மட்டும் நம்ம வந்து எழுதி போட்டுருவோம் போர்டில் பயிற்சிகளா சரி ஓகே நான் போர்டில் எழுதி போடுறேன் அதை எல்லாத்தையும் பார்த்து எழுதிக்கோ ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த பயிற்சிகளுக்கு தான் நம்ம நேரங்களை அதிகமா கொடுக்கும் இந்த பயிற்சிகள்ல தான் குழந்தைங்க வந்து தாங்களாவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து வாய்ப்பு அமையும் இப்ப முதல் எழுத்துக்களை மட்டும் மாத்துங்க இப்ப கண் மண் பண் அந்த மாதிரி எழுதுங்க இல்லாட்டி கல் கடைசி எழுத்த மாத்தி எழுதுங்க கல் கடை கண் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியான தொடர்ந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வாய்ப்புகள் உருவாக்குங்க அடுத்தது வந்து இந்த அந்தாக்ஷ் அந்தாக்ஷரி டைப் இது கூட நம்ம தமிழ் புத்தகத்துல இருக்கு இப்ப வந்து எந்த எழுத்துல முடியுதோ எந்த ஒளியில முடியுதோ அதே ஒளியில திரும்ப ஆரம்பிக்கணும் இப்ப குருவி அப்படின்னு முடியுதுன்னா முடிகிற ஒளி என்ன அப்போ அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் முடிகிற ஒளி குருவி சொல்லி பார்ப்பாங்கல்ல அப்போ வீண் முடியுது அப்போ வீல தொடங்குற இன்னொரு புது சொல்ல வந்து நீ சொல் அப்போ அவன் வந்து திருப்பியே சொல்லுவான் இப்போ உதாரணத்துக்கு அவன் விறகுன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வீ வீண் யோசிச்சு அவன் விறகு சொல்லிடுவோம் அப்போ விறகுல கடைசி எழுத்து என்ன முடியுது கூ அப்போ இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனித்தனியாக ஒரு சொல்லுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிகளை பிரித்து பார்க்குறாங்க பிரித்து பார்த்து இந்த கடைசியில் என்ன ஒழிக்குது இல்லை முதல் எழுத்து என்ன ஒழிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து இப்போ நாம் வந்து சொல்லிடுறோம் இப்போ கப்பல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் சொல்லிட்டு இதில் நீங்கள் என்னென்ன ஒளியெலாம் கேட்குறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து கப்பல் நம்ம நம்ம வந்து மெதுவாக சொல்லும்போது கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அப்போ அதுக்குள்ளே என்னென்ன கா இருக்குது உப்பு சவுண்டு கேட்குது பா சவுண்டு கேட்குது இல்லை சவுண்டு கேட்குதுன்னு அவங்களால பிரித்து படிக்க முடியும் அப்புறம் வேற என்ன செயல் கொடுக்கலான்னா இப்போ மரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் நான் வந்து மா அப்படின்னு ஒளி அந்த ஒளி சொல்றோம் மானு தொடங்குற மரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க மானு தொடங்குற வேற 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 சொற்களை சொல்லுங்க அந்த மாதிரி அவங்க கேட்கலாம் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஒளியை வந்து அவங்க வந்து ரிலேட் பண்றதுக்கு அந்த எழுத்தோட அந்த ஒளியவும் சேர்த்து ரிலேட் பண்றதுக்கான பயிற்சிகளாக அமையும் என்னோட நான் வந்து ஒன்னாம் வகுப்பு எடுக்கும்போது என்னோட வகுப்புல வந்து ஓவரிசை சொற்களை வந்து அறிமுகம் பண்றதுக்காக சோ அப்ப நான் வந்து கேட்டேன் சோன்னு தொடங்குற சொற்கள்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பையன் வந்து சொரி அப்படின்னு சொல்றான் சொரிஞ்சுக்குவோம்ல அந்த சொரி அப்படின்னு சொல்லி அதையும் நான் போர்டில் எழுதி போட்டேன் சொரி ஏன்னா அவனுக்கு வந்து சோ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியுது ஒளியை வந்து அதோட இணைக்க முடியுது அதனால சரி அப்படி அதையே எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து வர வார்த்தைகளை வந்து நான் எழுதி போட்டு இது பண்ண அடுத்தது வந்து கதை எழுதுதல் அவங்களாவே கதை எழுதுறது எதுக்காக அவங்களாவே கதை எழுதுறது அப்படின்னா வெறும் பாட புத்தகத்துல படிச்ச
நம்ம வந்து புரிதலோட போகணும் அப்படின்றது அடுத்து நாலாவது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்கறது வந்து இந்த துணை எழுத்துக்களை அறிமுகம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம இங்க பெருசா லேக் ஆகுறோம் இந்த துணை எழுத்துக்கள்ல வந்து அஹ் குழந்தைங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து நம்ம அறிமுகம் பண்றது மூலமா அவங்க வந்து அந்த இந்த பிளெண்ட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அது உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதுல வந்து எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு நீங்க யாராவது சொல்லுங்க நம்ம வந்து துணை எழுத்துக்களை தனியாகவும் அப்படியும் படித்த மாதிரி எனக்கு தெரியல என்னோட வகுப்பறையிலையும் வந்து நான் துணை எழுத்துக்களை தனியாக இது வந்து அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தெரியல இப்போ ஆ வரிசைனா ஆ வரிசையில் எல்லாத்துலேயும் துணை கால் போட்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்படியே தான் சொல்லி கொடுக்குறோமே தவிர ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி துணை எழுத்துக்களில் இந்த இந்த மாதிரி கொம்பு சுடி தனியாக அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு நான் பண்ணலை அதனால எனக்கு அது தெரியல ஆனால் இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து துணை எழுத்துக்களை நீங்கள் தனியாக சொல்லிக் கொடுங்க அதிக வாய்ப்பு கொடுங்க அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஐந்தாவது ரெக்கமெண்டேஷனாக அவங்க சொல்கிறது வந்து குழந்தைகளையே சொல் கட்டமைப்பாளர்களாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களையே வேர்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆகவும் வேர்ட் சால்வர்ஸ் ஆகவும் மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து எழுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்துருக்கு கொடுத்துட்டு இதுலேருந்து நீ புதிய வார்த்தைகளை கண்டுபிடி இதெல்லாம் கூட நம்ம புத்தகத்திலேயே இருக்கு நம்ம ஆனால் அதை சரியா முய சரியா வந்து அதுக்கான நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நமக்கு டைம் பத்த மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது ஏன் டைம் பத்த மாட்டேங்குன்னா நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பசங்களுக்கு வந்து டிக்டேஷனுக்கான வார்த்தைகளை வந்து மனப்பாடம் பண்றது நிறைய நேரத்தை வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ ஒரு பத்து எழுத்துக்களை அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க அந்த பத்து எழுத்துக்களை இணைச்சு புதிய சொற்களை நீங்க உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சொற்புதிர் சொற்கோபுரம் குறுக்கு குறுக்கு எழுத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட கொடுத்து செய்யும்போது அவங்க வந்து இந்த புது எழுத்துக்களை வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை வந்து தேடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அவங்க தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை நம்மள நமக்கு தான் அது தப்பு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அந்த நிலையில இருந்து அவங்க எழுதுறாங்க நம்ம பெரியவங்களுக்கு தான் அது வந்து எல்லாமே பால் பாயிண்டோட ரெட் பால் பாயிண்டோட நின்றுட்டே இருக்கிறோம் அது வந்து தப்பு தப்புன்னு சுழிக்கிறதுக்காக ஸோ தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல அவங்க வந்து பின்னாடி நம்ம வந்து அதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தப்போடையே அதை எழுதுறதுக்கு வந்து பழகணும் நம்ம தப்புன்னு ஆரம்பிலே சுட்டி காட்டிட்டோம்னா அவங்க திரும்ப யோசிக்கிறதுக்கே தயங்குவாங்க மறுபடியும் யோசிக்கும் போது அவங்களுக்கு தவறாயிடக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப புரியா இருப்பாங்களே தவிர அவங்களோட எண்ணங்களை வந்து வெளிப்படுத்தவே மாட்டாங்க அதனால வந்து தவறு செய்வதற்கு அனுமதி இங்க உங்க வகுப்பறையில அப்படின்னு சொல்றாங்க அஹ் அதுக்கடுத்தது வந்து விடுகதைகள் அப்புறம் தெரியாத சொற்களை கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து சொல்ல சொல் செய்ய சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒரு புத்தகத்தை படிக்க இந்த தெரியல அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுத்துக்களை வந்து நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா அப்படியே தொடர்பு படுத்தி பார்க்க சொல்றது இப்ப நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல வந்து என்ன சொல்வோம்னா நம்ம வகுப்புல வந்து மிஸ் ஒரு பேஜ்ல வந்து படிக்கிறோம் மிஸ் அதே வார்டு தான் மிஸ் அடுத்த பேஜ்ல இருக்கு ஆனா அங்க வரும்போது மட்டும் அதை படிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு நம்மளே வந்து நம்மளுக்கு பேசி பேசி இருக்கோம் நிறைய தடவை அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து எல்லா எவ்வளவு இந்த இந்த எழுத்துக்கள் தான் தெரியுதே அப்படின்னா அடுத்த இதுலயும் அவங்களுக்கு தெரியணும் தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனா அவங்க அதை எப்படி உள்வாங்கி இருக்காங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது சோ அவங்களுக்கு வந்து அப்புறம் இலக்கணத்தோட பொருந்துற மாதிரியான வாய்ப்புகளை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து மீனா பாடினால் மீனா பாடினான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்களே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மிஸ் மீனா எப்படி மிஸ் பாடினான் அது பையன் மிஸ் அது பொண்ணு மிஸ் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரியான வேர்ட் சால்விங் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கே வந்து அதை வந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அவங்க சால்வ் பண்ணணும் அது அப்புறம் இந்த புத்தகங்களை கொடுத்து படிக்க சொல்லும் போது வந்து சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து நம்ம நோட் பண்ண முடியும் எப்படின்னா சில குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அழகாக எழுத்து கூட்டி கூட்டி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அடுத்து சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எழுத்து தான் கூட்டுவாங்க அடுத்தது வந்து யூகத்தின் அடிப்படையில் படிப்பாங்க இப்போ ஓடு ஓடுகிறதுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓடு வரைக்கும் படிப்பாங்க கிறது வந்து அவங்களுக்கு அந்த பா படத்தை பார்த்தோ இல்லை அந்த கதையின் போக்க பொறுத்தோ அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா ஓடுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏய் நிறுத்து அது எப்படி ஓடு கிறதுன்னு படிக்கிற அதை தனித்தனியாக பிரித்து படி ஓ படி டூ படி கீ படி ரா படி தூ படி அப்புறம் சேர்த்து படி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குழந்